কেমন আছো সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো মনে হচ্ছে কারণ তোমরা পড়াশোনার ভিডিও প্লে করছো আর পড়াশোনার মুডে কিন্তু আমরা তখনই থাকি যখন আসলে আমাদের সব কিছু ঠিকঠাক থাকে কারণ আসলে আমাদের যখন মন টন খারাপ থাকে তখন আমরা গান শুনতে পারি এটা করতে পারি ওইটা করতে পারি কিন্তু পড়াশোনার মুডে কিন্তু আসলে থাকি না তো যেহেতু তোমরা পড়াশোনার ভিডিও প্লে করছো আমাকে দেখার জন্য আর কি ভিডিও প্লে করছো তার মানে আমি ধরেই নিচ্ছি তোমরা অনেক ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদেরকে অ্যাকাউন্টিংও পড়াবো না ফিনান্সও পড়াবো না তোমরা হয়তো ভাবতেছো যে তাহলে কি পড়াবেন আপনি তো এই দুইটা বিষয় সম্পর্কেই ভালো জানেন তো আমি ভাবতেছি আজকে তোমাদের আইসিডি পড়াবো কিন্তু আইসিডি তো আসলে আমি পারি না তো তাহলে কিভাবে সম্ভব আবার তোমরা অনেকেই আমাকে মেসেঞ্জারে বলতেছো যে ভাইয়া আমাদের আইসিটি একটু পড়ান আইসিটি ভিডিও যদি থাকতো তাহলে অনেক ভালো হইতো আমাদের জন্য তো আমি যেহেতু আইসিটি পারি না বা এই বয়সে আমার নতুন করে আসলে আইসিটি শেখার মতন সময়টাও ওইভাবে নাই তো যার কারণে আমি চিন্তা করলাম যে কে তোমাদের আইসিটি ক্লাস নিলে ভালো হয় তো সবার প্রথম আমি যেটা চিন্তা করলাম যে বগুড়া শহরের ভিতরে তোমরা সবাই জানো যে আমার বাসা বগুড়াতে তো সবার প্রথমে আমি খেয়াল করলাম যে বগুড়া শহরের ভিতরে সবচাইতে নাম করা এবং সবচাইতে জনপ্রিয় আইসিটি ডেজার কি তো আমি আমার বিভিন্ন স্টুডেন্টের সাথে কথা বললাম তারা আমার আমাকে বেশ কয়েকজনের নাম বলল তার মধ্যে সবার প্রথম এবং সবচাইতে ভালো যে রিভিউটা ছিল যার নামে সেটা হচ্ছে হলো মোহাম্মদ আবিরা হাসান যিনি আর কি বগুড়া শহরের সবচাইতে বেশি স্টুডেন্ট পড়াই থাকে এবং তার কাছে বগুড়ার যত নাম করা কলেজগুলো আছে সবাই আর কি তার কাছে মোটামুটি সবাই না আসলে মানে অধিকাংশ তার কাছে প্রাইভেট পড়েন তো আজকে তোমাদের সাথে তিনি আইসিটি নিয়ে কথা বলবেন এবং আমি আসলে স্টুডেন্টের জায়গাতে থাকবো আমিও কিছু আইসিটি শিখব যাতে পরবর্তীতে তোমাদের কোনো প্রবলেম হলে আমি তোমাদেরকে সলভ করে দিতে পারি তো আবির ভাই একটু চলে আসেন সবার সামনে তো এই হচ্ছে তোমাদের আবির ভাইয়া সালাম আলাইকুম যিনি তোমাদেরকে আইসিটি পড়াবেন তো আবির ভাই আজকে আপনি কি পড়াবেন বা কিভাবে আপনি শুরু করতেছেন এবার এটা একটু বলেন আমি স্টুডেন্টের জায়গাতে চলে গেলাম আমি আজকে আপনার ছাত্র আমি আইসিটি আপনার কাছে শিখবো আপনি ওদের ক্লাস নেন ওকে ভিওয়ার্স তোমাদের সঙ্গে ফার্স্ট বারের মতো দেখা ভাই একটু বেশি আমার সঙ্গে আমার প্রসঙ্গে অ্যাপ্রিসিয়েট করলো হয়তো আমি তার মানে এত কিছু না ঠিক আছে তোমরা এত কিছু ভাবে নিও না আমি ট্রাই করব তোমাদের মাঝে ভালো কিছু দেওয়ার যদি আমি ক্লাসে যতটুকু আমিও চাচ্ছিলাম যে এরকম একটা কিছু করার বাট আমি সঙ্গী মানে আমার পার্টনার হিসেবে কে থাকবে বিশেষ করে আমি আসলে সারা দিন পড়ানোর পরে এই ভিডিও শ্যুট মুট করার আসলে ইয়া থাকে না পরবর্তীতে মাঝিরা অ্যাকাউন্টিংয়ে খুব বেস্ট একটা টিচার ক্যান পাবলিক সহ আর ডি এস যত ভালো স্টুডেন্ট আছে ওনার কাছে পরে মোটামুটি ভালো আমি জানি আর কি তো ওভারঅল তোমাদেরকে আজকে আমি আইসিটির যে সকল বিষয়ে আলোচনা করব প্রথমত আইসিটির ছয়টা অধ্যায় আছে ছয়টা অধ্যায়ের মধ্যে ভাইটাল অধ্যায়গুলো হচ্ছে চ্যাপ্টার থ্রি এবং চ্যাপ্টার ফাইভ ওয়ান টু ফুল রিডিং পড়লে হয়ে যাবে মোটামুটি তুমি হচ্ছে চ্যাপ্টার ফাইভটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো চ্যাপ্টার ফাইভ নিয়ে আমরা পরে এপিসোডে যাব আজকে মোটামুটি আমরা চ্যাপ্টার থ্রির নাম্বার সিস্টেম এবং ডিজিটাল ডিভাইস নিয়ে কাজ করব তো আমরা চলে যাই চলো এগুলো বাকওয়াস কথা না বলে আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই তো প্রথমে আমি হচ্ছে অধ্যায়টার নাম লিখব আমরা চ্যাপ্টার থ্রিতে দুইটা অংশে ভাগ করে ফেলছি একটা হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম অ্যান্ড ডিজিটাল ডিভাইস তোমাদের ফাইনাল এক্সামে দুইটা পার্ট থেকে দুইটা কোশ্চেন মাস্ট আসবে আটটা সৃজনশীল পরীক্ষার মধ্যে নাম্বার সিস্টেম থেকে একটা কোশ্চেন হবে ডিজিটাল ডিভাইস থেকে একটা কোশ্চেন হবে তো অধ্যায়টা অনেক বড় আমরা আজকে শুধু আলোচনা করব মোটামুটি শুধুমাত্র নাম্বার সিস্টেম নিয়ে গতানৈতিকভাবে তোমরা কম বেশি নাম্বার সিস্টেম নিয়ে ধারণা আসেই কলেজে অনেক ভালোভাবে শেখানো হয় তারপরও যদি গ্যাপ থাকে সেগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব ডিফারেন্ট ওয়েতে দেখি আগে যেভাবে শিখছো তার থেকে ভিন্ন হয় কি না আমরা চেষ্টা করতেছি তোমাদেরকে ভিন্নভাবে আমাদের পড়াটাকে মানে বোঝানোর চেষ্টা করো আর কি তো মোটামুটি আমরা নাম্বার সিস্টেমের যে থিওরিটিক্যাল পার্টগুলো আছে থিওরিটিক্যাল পার্ট থেকে তোমরা হচ্ছে সংজ্ঞাগুলো পড়ে নেবা যে সংজ্ঞা পদ্ধতি কি সংজ্ঞা পদ্ধতির বেস কাকে বলে দেন হচ্ছে কাইন্ডস অফ সংজ্ঞা পদ্ধতি ক্লাসিফিকেশন অফ সংজ্ঞা পদ্ধতি এগুলো হচ্ছে তোমরা পড়ে নিবা তারপর আমি একটু ব্রিফিং শর্টকাটে দিয়ে দেবো সেটা হচ্ছে সংজ্ঞা পদ্ধতির ক্লাসিফিকেশন তো দরকার তো সংজ্ঞা পদ্ধতি প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে 
एक तो होते हैं पोजिशनल, एनादर होते हैं नॉन पोजिशनल। तो इखान ते के तुम्हें डेफिनेशन टा मुकुष्ट को रेफिल्ट पा रहा हूँ। शेटा होते हैं से इन नॉन पोजिशनल होते हैं प्राचीन मिश्रो जुगे शोभता राखे। तो तो अपन कर मानुष गुलो मिश्रो के मानुष गुलो कैलकुलेट को तो की हवे शेटा होते हैं इरुको এখন যেগুলো ব্যবহার করি 265 তো আমরা এখন বলতেছি এই দুইটা নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি সেটা হচ্ছে সে ধরো এই দাগটা আমি মুছে দিয়ে আমি একদম সামনে ফন্টে বসে দিলাম আগে ছিল 4টা এখনো 4টা ঠিক আছে এরপর দেখো আমরা এই 5টা তার পজিশন শেষে ছিল এখান থেকে আমরা মুছে দিয়ে যদি প্রথমে নিয়ে আসি তাহলে আগে ছিল 265 হয়ে গেছে কত 526 ভ্যালুর একটা ম্যাসিভ চেঞ্জ আসছে আর এখানে আমরা কোন সংখ্যা যদি মুছে দিয়ে সামনে নিয়ে যাই বা যে কোন জায়গায় আমরা যদি রিঅরেঞ্জ করি এখানে ভ্যালুর কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না আগে 4টা ছিল 4টায় আছে তার মানে এটা তার পজিশনের উপর ডিপেন্ড না আর এটা কি পজিশন চেঞ্জ করলে ভ্যালুর একটা চেঞ্জ আসছে যেমন হচ্ছে 2 কে যদি আমরা 2 থাক 6 কে যদি আমরা নিয়ে আসি প্রায় 100 বেড়ে গেছে আগে ছিল 500 সামথিং এখন হয়ে গেছে 600 সামথিং রাইট তো যেটা পজিশনের উপর ডিপেন্ড করতেছে সেটাই পজিশনাল যেটা করতেছে না সেটাই কি নন পজিশনাল সংখ্যাটা তোমরা এইভাবেই লিখবা এখন চলে আসো যেহেতু নন পজিশনাল ব্যাক ডেটেড সো এটার কোনো কাজ নেই এবং এটার কোনো ক্লাসিফিকেশনও নেই আমরা পজিশনালকে চারটি ভাগে ভাগ করে ফেলি সেগুলো এখন দেখব পজিশনাল কয় মোটামুটি চারটি ভাগে ভাগ করে ফেলি আমরা হচ্ছে জানি ডেসিমেল ডেসিমেল এরপরে হচ্ছে অক্টাল বা আমরা সেকেন্ড পজিশনে ধরব বাইনারি অক্টাল এবং হেক্সা ডেসিমেল गाइस देखो इखाने नाम करों ने मध्य ही इधर अनेक किस्सुलु का ही तो तुमरा ऑलरेडी जानो जो डेसिमल डेक माने दोष बाय माने दोई ऑक्ट माने आठ हेक्जा माने सौ डेसिमल माने दोष छोए आठ दोष जो कुले शुल्ल होए तो एगुलर मध्य बेस टा लुका ही तो तुमरा जानो डेसिमल के बेस दोष शेटा क्यों हो बेस है प्रथम तो अमरा बेसेस शंका जो दी बोली जे ये शंका बोलते हैं मौलिक जातो गुलो चिन्नो आसे टोटल के अमरा बेस बोली जब वन डेसिमल है टोटल मौलिक चिन्नो आसे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन पोज़न्तो तो अलेज़ जीरो थे के स्टार्ट करे नाइन पोज़न्तो अमरा टोटल मौलिक चिन्नो देखते बाद छी दोष्टा सो डेसिमल के बेस अमरा बोली दोष ठीक है सर तो अलेज़ डेक माने दोष ऐटा उमोने रखा हर मतो बाइनरी ते अमरा मौलिक चिन्नो यूज़ करे जीरो आर वन तो एक है ना हम रा बोली एर बेस दो ही क्या नो कारण मौलिक चीनों आसे दो ही टा ऑक्टल के त्रि देखो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन सेवेन पदों तो जाए जीरो तक के स्टार्ट कोरे सेवेन पदों तो मौलिक चीनों आसे आठ टा ताई बेस अच्छे आठ এবং হেক্সা ডেসিমেলের ক্ষেত্রে गाइस একটু মনে করো 0 থেকে স্টার্ট হবে 1 2 এই ভাবে 9 পর্যন্ত যাবে সিরিয়ালি যাবে ক্রমান্বয়ে 9 এর পরে আমরা হেক্সা ডেসিমেলে 10 কে লিখি এ দ্বারা ডিফাইন করি এ 10 মানে এ বি সি ডি ই এবং এফ তাহলে এখানে একটু সাইড নোটে আমরা লিখে ফেলি এ মানে 10 বি মানে 11 সি F माने पोनेरो। जीरो तके पोनेरो पोजन तो टोटल आसे शोलो टा मौलिक चिन्नो। ताई आम्रा इखने बेस देवो शोलो। ताहले देखो तुम्हादेर शुरुते बोल सिलम जे नाम कॉर्नेर मोदे ए देर बेस टा लुकाई तो हेक्स माने आम्रा जानी होच्छे सॉय डेसिमल माने दोष छोय आठ दोष जो कुले शोलो है। ऑक्ट माने आठ बाइनरी माने बात दोष तो वाले मोटा मोटी एक टा पूरी जीती हुई गिलो इखन थे के किसी एमसीक्यू आर्ट में जमान हेक्सा डेसिमल थे के तो हमरे एक टा एमसीक्यू कॉमन पते पर जो है होते हेक्सा डेसिमल है टोटल बोर्नो अल्फा बेट कोई टा व्यवहार करा है इसे तो होते एक थे के एक पदों तो छोई टा बोर्नो आसे ठीक है सर सेकेंड एक टा तुम्हारे ये रुको में एक ता शंका देवे वन जीरो वन वन तो हम रश्मि भाई जरा वीडियो देख सो बोलो ये शंका टा की शंका एक तू चिंता करो तार पड़े बोलो हुट करे बोल ले हो बेना 
হ্যাঁ বলছো সবাই নিশ্চয়ই বাইনারি বলছো হ্যাঁ সবাই এক বাক্যে সবাই বলবে বাইনারি বাট এটা বাইনারি না কেন বাইনারি না সেটা হচ্ছে আমি তোমাদের বলি এখানে কোনো বেস ডিফাইন করা নাই তো এটা সবগুলো সংখ্যা পদ্ধতি হবে তুমি লক্ষ্য করো এটা যখন ডেসিমেল ছিল এটা ডেসিমেল এটা যখন বাইনারি এটা অক্টাল এবং হেক্সা ডেসিমেল ছিল প্রত্যেকটাতে স্টার্টিংটা জিরো ওয়ান দিয়ে শুরু হয়েছিল জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান শুধু এটাতে জিরো ওয়ানেই থেমে গেছিল এটা সেভেন পর্যন্ত এটা এ পর্যন্ত এটা নাইন পর্যন্ত ছিল তো এখানে প্রত্যেকটাতে কমন ভ্যালুটা হচ্ছে জিরো ওয়ান তো এটা শুধু বাইনারি না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা ডিফাইন করে দেব টু যখন আমরা টু এখানে লেখা থাকবে বেসটা তোমাদের বেস লেখার একটু শর্টকাটে নিয়ম বলে দিই এগুলো থিওরিটিক্যাল তারপরও বলে দিই সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ব্যবহার করতে হবে সাফিক্স ব্যবহার করতে হবে আমরা এই যে এখানে আমরা হচ্ছে চাইলেই থার্ড ব্রাকেট অথবা সেকেন্ড ব্রাকেট ব্যবহার করতে পারবো না বা অ্যাঙ্গেল ব্রাকেট ব্যবহার করতে পারবো না আমরা কি ব্যবহার করবো অলওয়েজ ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান ফার্স্ট ব্রাকেট ব্যবহার করবো আর সাফিক্স দ্বারা বোঝাই নিচে থাকবে একদম নিচে থাকবে অর্থাৎ বেস কখনো আমরা এই সংখ্যার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে এখানে লিখতে পারবো না তো বেস কিভাবে বুঝবো এই যে এখানে থাকবে নিচে থাকবে তাহলে এখানে বেস যখন ডিফাইন করা থাকবে দুই তখনই তুমি বলতে পারবা এটা বাইনারি সংখ্যা আদারওয়াইজ এটাকে বাইনারি অ্যাসাইন করা যাবে না সবগুলো সংখ্যা পদ্ধতি এটা এম সিকিউ আসে স্টুডেন্ট অফ ম্যাক্সিমাম টাইমে কি ধরা খায় তাহলে যদি দশ লেখা থাকে তাহলে এটা ডেসিমেল তখন হবে একক দশক শতক হাজার অর্থাৎ এক হাজার এগারো ভ্যালুটা হবে এক হাজার এগারো বা আরও বেশি যদি থাকে বেশি হবে তো এইভাবে আরও একটা সুন্দর এম সিকিউ হতে পারে টু এইট ফাইভ বেস না দিয়ে তোমাকে বলবে যে হচ্ছে এই সংখ্যা পদ্ধতি কোন সংখ্যা পদ্ধতি তোমরা অনেক সময় বলবো যে এটা বাইনারি বাদ দেয় সবগুলোই নো বাইনারি বাদ দিয়ে শুধু বাইনারি না এটা অকটালও হবে না কারণ অকটালের লাস্ট ভ্যালু জিরো ওয়ান থেকে লাস্ট ভ্যালু ছিল সেভেন সো এইট অকটাল সংখ্যা পদ্ধতি কোথাও নাই সো এটা শুধুমাত্র দুইটা সংখ্যা পদ্ধতি হয় একটা হচ্ছে হেক্সা ডেসিমেল আর একটা হচ্ছে ডেসিমেল ঠিক আছে তাহলে আমরা মোটামুটি একটা স্বাভাবিক ধারণা অর্জন করলাম সংঘ পদ্ধতির এবং চিহ্নগুলো দেখে নিলাম এতক্ষণ তোমাদেরকে আবির ভাইয়া যেটা শিখালো সেটা হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতির পরিচিতি বা নাম্বার সিস্টেম আসলে আমার খুব মানে আমার খুব ভালো ধারণা নাই আমি আর কি শুনে নিয়ে তারপরে তোমাদের সামনে বলতেছি কারণ আমি যখন আমাদের সময় আসলে কম্পিউটার ছিল তখন খুব ভালো বুঝতাম না আমি আর কি এটা মানে খুবই আর কি সমস্যা মনে হইতো তো আবির ভাই তোমাদের নাম্বার সিস্টেমের মানে পরিচিতি সম্পর্কে আমার মনে হয় খুব সুন্দরভাবে বুঝাই দিতে পারছে তো সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আজকের মতো এখানেই বিদায় তবে তার আগে একটা কথা বলিনি যারা তোমার মানে তোমরা যারা আমার চ্যানেলে আজকে নতুন ভিডিও দেখতেছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবা পরবর্তী ভিডিও যদি পেতে চাও আর যদি তোমরা আর কি একটু আমাদেরকে সাপোর্ট করতে চাও কারণ দেখো আমরা আসলে সবাই কিন্তু চাই আমরা ইউটিউবার যারা আছি সবাই কিন্তু চাই আমাদের ভিডিওগুলো একটু ভাইরাল হোক তোমরা যদি কষ্ট করে আমাদের ভিডিওগুলো যদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেসবুক বলো আরও অন্যান্য যেসব আছে সেখানে যদি একটু শেয়ার করে দাও তাহলে খুবই খুশি হব আমরা আর ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে যায় দেখো আমাদের ফেসবুক গ্রুপ এবং ফেসবুক পেজের লিংক দেওয়া আছে ওইখানে জয়েন করে ফেলো মানে ফেসবুক পেজে একটা লাইক দাও এবং গ্রুপে জয়েন করো এতে তোমাদের হিসাব বিজ্ঞান ফিনান্স এবং আইসিটি সংক্রান্ত যাবতীয় যত প্রবলেম থাকবে তোমরা সেখানে তুলে ধরবা আমরা যারা আছি অবশ্যই সেই প্রবলেমগুলো সাথে সাথে তোমাদের সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো সবাই ভালো থাকবা টাটা